这么晚了，你要一个人回去吗？干嘛？害怕？我不送你回家哦。我是说，你加班到这么晚，也是因为公司的原因，我可以勉强送你回去。谁加班了？我那是吃饱了撑的睡过去了。还有，我挺想一个人走路散散心的，不用你送。这是我等来的，你等下一趟。既然那么想躲住我，干嘛还要关心我？那就这样吧。你在这里干什么？是不是有多危险？过马路的时候要看信号灯，不要冒冒失失的往前闯。你不要怕。我可能在地球待一辈子。总是不会过马路。走，我们加油！小七，看信号灯，看四周。小七，加油！没事，没事，没事。啊啊准备早餐了，小七。嗯，怎么样？最近工作还顺利吗？嗯，不太顺利。不过，江小姐怎么会过来找我？你是方冷身边的人，你出了事，我当然得关心。听说，你被曝光是偷蓝宝石的凶手。嗯，这是我的事儿，你不用担心。柴小姐，你误会了，我担心的不是你，而是方冷。我和他是被家里认定的情侣，所以不管发生什么，我们都是一荣俱荣，一损俱损。他身边的人出了事，我能不管吗
，你们决定在一起了？不是我们决定，而是我们的身份决定。你也许不太清楚，我已经见过方乐的父亲，伯父对我非常满意。当然，方乐以前有很多女人，也许他现在也有。但我不介意他找个工具派遣吉姆。我今天过来找你，是想请你帮方乐的。帮他什么？你是他的秘书。现在被爆出丑闻，方冷的形象受连累也就算了，他把一个贼留在身边，你觉得公司会怎么议论？外人会怎么看他？我才不是贼，那可兰宝是来指责你的，我只是来提醒你，方冷和我跟你这种人过得不一样。你可以犯错，可以被议论，但我跟他是随时被人拿着放大镜盯着的。别说我们自己犯错，就连身边的人出了事也会连累到我。你知道你偷这颗蓝宝石对方冷的影响有多大吗？就算是我犯错，那跟方冷有什么关系？我才不会把它扯进来，好吗？你知道这个蓝宝石的项目有多大吗？项目没了，方冷的对手会怎么攻击他？这些你都清楚。即便闹成这样，他还是把你留在身边。他为了你背了这么大的黑锅，你到现在还觉得跟他没有任何关系吗？你的意思是，让我离开公司，对吗？如果你还关心方冷的话，好了，该说的我都说完了，还请柴小姐自己掂量掂量。丫头，你没事吧？我先走了，柴姐。你干嘛呢？你来的正好。昨天是不是你最后离开的？是啊，怎么了？我放在位置上的述职报告，你动了没有？没有啊，我昨天晚上一直在这睡觉，什么活都没干。那就奇怪了，我来公司这么久都没丢过东西，怎么偏偏你来了就没了？自己做不出报告，也不能拿别人的吧？干嘛要拿你报告啊？呃，还有，述职是什么呀？别装了，你可是有前科的人，你连蓝宝石都敢偷，谁知道会不会偷别的东西啊？你小七，他不是那个意思，他的意思是你俩公公挨得近，你就让他找一下嘛。就是啊，大家都是同事，别伤了和气嘛。这是我的位置，凭什么让他找啊？你道歉。方总，小七他偷蓝宝石的事被爆出来了。